সামনে দিব ওইখানে আর কি যাব ওইখান থেকে দেন যাব হচ্ছে সুনামগঞ্জের উদ্দেশ্যে রওনা দিব সাড়ে নয়টা টাইম দেওয়া ছিল বাট আমি লেট চলুন সামনের দিকে আগাই আলহামদুলিল্লাহ আমরা নেত্রকোনার মধ্যে ঢুকে গেছি আমাদের ক্লাইকগুলো একদম সারিবদ্ধ ভাবে যাচ্ছে ডানে 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 আয় খুব ভালো লাগতেছে আজকে এতগুলো বাইক প্রায় উনত্রিশটা বাইক সবগুলাই ধর্মপাশার এক কিলোমিটার আমরা ব্রিজে উঠে যাচ্ছি এটাই হয়তো বা কোন একটা নদী হবে আমি সঠিক নামটা বলতে পারলাম না আর প্রচুর অন্ধকার যদিও বা একটু আলো দেখতেছি আসলে সারা রাত বাইক চালিয়ে মানে সূর্যের আলো দেখা অথবা ভোর দেখা এটা হচ্ছে অনেকটা যুদ্ধ জয় করার মতো কারণ আপনি জানেন না যেখানে যে আপনি বেঁচে থাকবেন কি না তারপরও এই অনিশ্চয়তা নিয়ে আপনি বাইক রাইড করছেন এটা আসলে আমার কাছে মনে হয় এটা যুদ্ধ জয় করার মতো আমাদের বাইকগুলো ওই যে যাচ্ছে কাছাকাছি চলে আসছি এই যে দুই পাশে পানি আর মাঝখান দিয়ে রাস্তা আর হয়তো অল্প কিছু দূরে আছে তারপরে আমরা সেই জায়গায় চলে যাব সুন্দর জানে না বৃষ্টি নৌকাতে যখন থাকবো তখন হবে কিনা ও 
ওয়াও ওয়াও চারিদিকে শুধু ও সেই সেই জোশ লাগতেছে জোশ भैया कष्ट चलो नौका उठी তারপরে হচ্ছে দেখবো কি অবস্থা मैंने जत आगाची तन हम इंडिया ढुके जा छोट छोट झर्ना देखा जा बस कैकटा कैमेरा तो अत तो भलो बोझा जाट এখানে বেশ কয়েকটা ঝর্ণা দেখা যাচ্ছে দেখতে ছোট লাগতেছে বাট হয়তো কাছে গেলে আমরা অনেক বড় পাব আমরা বাড়ি কাটিলে চলে আসছি এখন বাড়ি কাটিলে উঠতেছি কি কষ্ট পাহাড়ে কি কষ্ট পাহাড়ের কি কষ্ট পাহাড়ের কি কষ্ট বন্ধুরা আমি নীলাদ্রি লেগে আসছিলাম এখন নৌকাতে যাব এই যে যে ইয়াটা দেখছেন ফ্যাক্টরিটা দেখছেন এটা অনেক আগের আর কি কয়লার ফ্যাক্টরি ছিল এখানে মেশিনারি সব পরে আছে একটা মেশিনারিজের একটা ইয়ে দেখাচ্ছি এটা কি কাজ করতো আমি জানি না বাট মেড ইন পোল্যান্ড অর্থাৎ সেই সময় এইখানে মানে বড় বড় যে দেশ থেকে যে মেশিনগুলো আসার কথা সেগুলো আসতো তো এই ফ্যাক্টরিটা এখন পরিত্যক্ত এখানে কয়লা হয়তো পাওয়া যায় না আর কয়লা উত্তোলনের কোনো সম্ভাবনাও নাই যদি কয়লা উত্তোলন করা যেত তাহলে হয়তো আমরা এখানে এইভাবে আসতে পারতাম না নীলা দিলেকে তো আমরা এখন নৌকাতে যাব নৌকাতে গিয়ে লাকমা ছড়া তারপরে ওয়াস্তা ওরা যাব দেন ওইখান থেকে রণা দিব আবার মধ্যনগরের উদ্দেশ্যে চলুন সামনে যাই আমি এমন একটা জায়গায় আছি মানে চিন্তা করতেছি ইন্ডিয়া ট্যুরটা কবে দিব কেন বলতেছি দেখবেন দেখুন এই হচ্ছে মেঘালয় মেঘালয়ের রাস্তাগুলো দেখা যাচ্ছে আর এই একটু সামনে একটু সামনে 
এই যে সোজা যে আমার ব্রিজটা দেখতেছেন এই সেই ব্রিজটা এই ব্রিজটা যে দেখতেছেন এটা হচ্ছে মেঘালয়ের ব্রিজ অর্থাৎ ওই খান দিয়ে সোজা চলে যায় হচ্ছে তামামিল আমি চিন্তা করতেছিলাম আসলে কবে ইন্ডিয়া ঢুকবো আর কবে এইখান দিয়ে বাইক চালাবার ওই ব্রিজটাতে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলবো যে আমি এখন বাংলাদেশ থেকে ইন্ডিয়াতে চলে আসছি বাইক নিয়ে আল্লাহ যেন খুব দ্রুতই আমার মনে ইচ্ছা পূরণ করে এটাই হচ্ছে ইয়া আমরা লাকমাছড়া ঝর্ণাতে আসছি ওই যে ঝর্ণাটা দেখা যাচ্ছে আর একদম স্ট্রেট এই যে এখানে ঝর্ণা তো ওইখানেই যাব ওইখানে গিয়ে ঠিক পাথরের <laughs> 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 এখন হয়তো বীজটা ভালো করে দেখতে পাচ্ছেন এটাই হচ্ছে সেই ঝর্ণা প্রচুর চোখ ফ্যামিলি নিয়ে আসছি এটা হচ্ছে আমার মেয়ে নায়রা সবাই হ্যালো বলে দাও সবাইকে হ্যালো বলে দাও আর এটা হচ্ছে আমার ওয়াইফ ফ্যামিলি নিয়ে ঘোরার চেষ্টা করি এখন যতটুকু সম্ভব হয় আর কি তবে ইন্ডিয়া আমাকে যেতে হবে এবং ওই ব্রিজটাতে আমি আসব কোনো না কোনো দিন ইনশাল্লাহ এখন ফ্যামিলিকে সময় দিই দেন আবার আপনাদের সাথে আসব আমরা ট্যাকের ঘাট থেকে রওনা দিলাম এখন যাব অস্টাওয়ারে নৌকাতে আছি আসলে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ভ্রমণ করতে টাকা লাগে না এটা হলো সবচেয়ে বড় কথা শুধু একটা ভালো একটা গ্রুপ লাগে যেটা হচ্ছে আমার এই যে আমার পিছনে যাতে দেখছেন এগুলো হলো সব আমার ভালো এই একটা হাসান তারপরে এই একটা রায়হান ভাই ভাই এই কবির ভাই ভাইয়া ভালো একটা গ্রুপ হইলে তো ভালো ট্যুর দেওয়া যায় তাই না টাকা লাগে না তাই না কি ভালো কথা বলছি না খারাপ কথা বলছি ওই যে এখানে কিছু জুয়ারু আছে আপনার গ্রুপ ছাড়া আসলে ট্যুর হ্যাঁ অনেকে আসে স্লো ট্যুর পছন্দ করে বাট গ্রুপ ট্যুরগুলো ডিফারেন্ট হয় আর এই জন্য আমি মনে করি যে আপনার যদি ভ্রমণের ইচ্ছা থাকে তাহলে বেছে বেছে হয়তো ফ্রেন্ড সার্কেল নিয়ে ঘুরতে পারেন অথবা বড় ভাই ছোট ভাই এদেরকে নিয়ে ঘুরতে পারেন দেখবেন ভালো লাগে এখন আর কথা বলবো না এখন যাব হচ্ছে অস্টাওয়ারের ওই দিকে গুস্ত করবো তারপরে রওনা দেবো আল্লাহ যদি বাঁচিয়ে রাখে সেই সালের মধ্যে মধ্যনগর যাব দেন আবার বাইক নিয়ে সিরাজগঞ্জ উদ্দেশ্যে রওনা দেবো চলুন যাওয়া যাবে ভাইয়া না আপনার গুয়ার তলে একটা লাইফ জ্যাকেট পাছার নিচে একটা মাথার নিচে একটা বুঝলাম এই টেন্ডেন্সিতে আছেন আপনি আচ্ছা তাহলে ডাকেন মুহের মধ্যে দেন একটু মুহের মধ্যে দেন
নাইন ভাই কিচ্ছু হবে না কিচ্ছু হবে না ডুবেন না তো সাতার না জানা থাকলে যা হয় আমাদের রোমানি তো অ্যাডমিন নাহিন ভাই আমাদের কাছে কিছু প্রত্যাশা করছে ইনশাল্লাহ আমরা সেই অনুযায়ী কাজ করবো আমরা নৌকা থেকে নেমেছি এবং আমার এখানে সকল ভাই সবাই 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 সামনে সকল ভাই ভেতররা আছে ভাই ট্যুর কেমন লাগছে আবার হবে কি থাকবে থাকবে নাকি সেটা বলছি তো এখন আমরা সবাই যেভাবে আসছি ঠিক সেইভাবে বাসায় যাব নাকি তো আগাই আমরা নৌকা থেকে নেমে এখন বাইক রান করব মোটামুটি সবাই সুস্থভাবে আসছি এবং সুস্থভাবে যাব ইনশাল্লাহ চলে যাচ্ছি এখন রওনা দিব আমার চ্যানেলকে সবাই সাবস্ক্রাইব করবেন যতটুকু করা যায় আপনাদের তরফ থেকে কারণ আপনারা যদি সাবস্ক্রাইব না করেন তাহলে আমার ভিডিও করতে ভালো লাগে না ছাড়তেও ভালো লাগে না তো চলুন সামনের দিকে আগে রাস্তাতে কথা বলি বিসমিল্লাহিম বন্ধুরা আমরা আল্লাহ নাম নিয়ে রওনা দিচ্ছি আমরা আসছিলাম ঘুরলাম এখন যাব এখন প্রচন্ড রোদ আসলে গরমে ভালো লাগতেছে না এখন সামনের দিকে আগাই আমি গরমে হ্যান্ড গ্লোভসটা পর্যন্ত পরিনি ইভেন আমার জ্যাকেটের চেনটা পর্যন্ত খুলে রেখেছে চলুন সামনের দিকে আগাই দেন পরে কথা বলছি আসসালামু আলাইকুম আলহামদুলিল্লাহ আমরা যমুনা সেতু আছে পৌঁছে গেছি আর যমুনা সেতু টোল দেব আর হয়তো এক কিলোমিটার রাস্তা সত্যি কথা বলতে কি ট্যুর শেষ করে আমি এর আগেও বলেছি যখন যমুনা সেতু আসি তখন নিজের কাছে না এতটা ভালো লাগে মানে বলতে পারবো না যে আসলে আমি মানে সফল আর সার্থকের মধ্যে ডিফারেন্স আছে মানে এই এই কাজটা আমি সফল অর্জন করলাম আর কি এটা হইতে পারে সার্থক বলতে হচ্ছে আজীবনের জন্য যেটাকে বোঝায় আমি সার্থক তো যাই হোক অনেক মজা করছি আমি আর হয়তো তেমন একটা ব্লক করব না এখন চেষ্টা করব বাসাতে ঢুকে যাওয়ার আপনারা আমার জন্য দোয়া করবেন আর ব্লকটা পুরোটা যদি দেখে থাকেন তাহলে অবশ্য অবশ্যই একটা সাবস্ক্রাইব অথবা একটা লাইক দিয়ে দেবেন এই তো এছাড়া আর কি চাওয়া থাকে আপনাদের কাছে আল্লাহ হাফেজ বন্ধুরা আর রাতের জন্য সেতু কি আর দেখবেন বলেন আমরা সিরাজগঞ্জ থেকে সুনামগঞ্জ গেছিলাম আবার আসতেছি থ্যাংক ইউ হ্যাঁ ইনশাল্লাহ দোয়া করবেন चलू बा भलो थकबें सबाई दुआ करबें आल्ला हाफिज